আসসালামু সবাই কে জানাই রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা কেমন আছেন সবাই আজকে এখানে নবম রোজে আমাদের বাংলাদেশে তো আমি আজকে যেটা শেয়ার করতে এসেছি আমরা এই লকডাউনের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পিজ্জা মিস করছি তো আমি আজকে ডমিনোজ স্টাইলের পিজ্জাটা শেয়ার করা ট্রাই করব আমি যেভাবে পারি খুব শর্টকাটে এবং ইজি ওয়েতে ডমিনোজ এর যে পিজ্জাটা হয় সেটা আমি শেয়ার করব এবং বাসায় আমাদের দেখে আশা করছি সবাই বানিয়ে খেয়ে নিতে পারবেন আজকে আমি ডোটাও দেখাবো পিজ্জা সসটাও দেখাবো এবং পিজ্জার যে উপরের যা পিজ্জা সেটা তৈরি করে দেখাবোই তো চলুন কথা না বাড়িয়ে রেসিপিতে চলে যাই তো আমরা রেসিপিতে চলে এসেছি প্রথমে এখানে আমরা আমাদের যে ইস্টা আছে সেই ইস্টা অ্যাক্টিভেট করে নিব আমাদের এখানে তৈরি করতে যা যা লাগছে ডোটা ময়দা ইস্ট চিনি লবণ আমি কতটুকু পরিমাণ লাগছে সেটা মুখেও বলে দিব ডেসক্রিপশনে লিখে দিব প্রথমে আমি এখানে ইস্ট নিয়ে নিচ্ছি টেবিল স্পুন দুই টেবিল স্পুন পরিমাণ ইস্ট আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে এখন আমি সামান্য পরিমাণে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আমার এখানে যাতে ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় সেই জন্য তারপর আমি এখানে তারপর আমি এখানে একটু সামান্য পরিমাণে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি ইস্টার মধ্যে তারপর এটা কিটু নেড়ে চিড়ে নিব এখন দশ মিনিট পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব আমার ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেই পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন তো এখন আমরা পিজা সসটা বানিয়ে নিব আমি যেহেতু বলছি পিজা সসটা দেখাবো প্রথমে আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে টমেটোটা ব্লেন্ড করে নিব টমেটোটা ব্লেন্ড করে নিয়ে আসছি তারপর আমরা পিজা সসে চলে যাব প্রথমে ফ্রাইং প্যানে আমরা টমেটো যে সসটা তৈরি করব পিজার জন্য পিজা সস সেই সসের জন্য প্রথমে আমরা এখানে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ আর রসুনটা সামান্য পরিমাণে ভাজা ভাজা হয়ে আসছে আমরা যে টমেটো পেস্ট করে রেখেছি সেই টমেটোটা দিয়ে দিব এই তো সামান্য পরিমাণে ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এখন আমার পেস্ট করা যে টমেটোটা এই যে সেটা আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে এখন ভালোভাবে একটু টমেটোটাকে কুক করে নিব এই তো আমার টমেটো সে সসটা ভালোভাবে বলত চলে এসেছে এখানে এখন আমি সামান্য পরিমাণে লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে চিনি তারপর এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স কেউ চিলি ফ্লেক্সও দিতে পারেন অথবা যে শুক্তা মরিচটা আমরা রান্নায় ব্যবহার করি সেটাও দিতে পারেন সামান্য পরিমাণে অরিগেনো দিয়ে দেব এখন আমি এখানে সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো প্যাচাপ সামান্য পরিমাণে দিতে হবে ভালোভাবে কুক করে নিচ্ছি আমার সসটা কিন্তু প্রায় এই যে দেখেন কালার চলে এসেছে হয়েও গেছে একদম শেষ আমার পিজ্জা সস এই তো আমার ইস্টা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আমি একটু কাছ থেকে যদি দেখাই এই যে আমার ইস্টা কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে তো এখন আমি এটার মধ্যে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি ময়দা দিচ্ছি এই মেজারমেন্টের একদম যে বড় কাপটা আছে সেই কাপটা মেপে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই তো দিলাম এক কাপ এই তো আমি দুই কাপ ময়দা এখানে নিয়ে নিয়েছি এই যে এক কাপ করে দুই কাপ ময়দা আমি নিয়ে নিয়েছি তা এই ডোটা আমি এখন তৈরি করে নিচ্ছি আর এই ডোটার মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে এখন মিক্স করে দিব চিনি এবং পরিমাণ মতো লবণ তারপর আমি ডোটাকে মিক্স করে নিচ্ছি এই যে দেখুন আমার ডোটা প্রায় হয়ে আসছে এখানে আমি সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করে বাকি ডোটা তৈরি করে ফিরে আসছি এই তো ডোটা এখন আমি ঢেকে এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব এটা ফুলে উঠবে অনেকটাই ফুলে উঠার পর আমি একদম পিজা রেসিপিতে চলে আসছি এই তো আমার ডোটা এই যে দেখেন তো আমার ডোটা প্রায় প্রিপারেশন হয়ে গেছে এটাকে এখন কিছুক্ষণ ময়ান করে নিব হাতের যে তালুটা আছে সেই তালুটা দিয়ে কিছুক্ষণ ময়ান করে নেবেন 
তারপরে এটা মোটামুটি প্রায় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সফট হয়েছে ডোটা তো এটা দিয়ে এখন আমরা পিজাটা তৈরি করে ফেলি চল এই তো আমরা যে পিজা একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি নর্মাল নাইন ইঞ্চ তো এটার মধ্যে হচ্ছে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এখন এটার পুরো ডোটা আমরা দিয়ে দিব ডোটা দিয়ে সুন্দর করে একদম চারপাশে ছড়িয়ে দিব এই ডোটা এখন চারপাশে সুন্দর করে ছড়িয়ে দিয়ে একদম এটার সাইজে নিয়ে আসতে হবে সেটা করে আসছি তো এই তো পিজা ডোটা আমরা পিজা প্যানে একদম সুন্দর করে বসিয়ে দিয়েছি সাইজ অনুযায়ী এখন আমি এই যে কাটা চামচটা দিয়ে এটাকে এইভাবে এইভাবে গর্ত করে নিব যাতে আমার একদম নিচের দিকে এটা ব্রেড তো ফুলে না যায় ইস্টের কারণে এটা যদি ফুলে উঠে তাহলে কিন্তু পিজার যে ফিলিং গুলা টপিং গুলা যে দিব ওগুলা সুন্দরভাবে বসবে না তাই এইটা করা হয় বাতাসটা যাতে বের হয়ে যায় তো এটা করে আমি এখন পিজা সসটা উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি পিজা সসটা এখন লাগিয়ে দিব আমার করা শেষ প্রায় এই তো এখন আমি পিজা সসটা লাগিয়ে দিচ্ছি আমি যে পিজা সসটা তৈরি করে নিয়েছি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি সেই পিজা সসটা আমি এখন এখানে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি छड़ी রেড বেল পেপারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটো কুচিও দিতে পারেন তারপর গ্রিন বেল পেপারটা গ্রিন ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিচ্ছি এই তো যেহেতু ফ্রোজেন করা তাই এরকম দেখা যাচ্ছে আগে থেকে বলে রাখি আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিব চিকেন সসেস যেটা চিকেন সসেসটা আমি একটু বেশি পরিমাণেই দিচ্ছি আজকে মেনলি এটা চিকেন সসেস ডমিনোস পিজা আমার স্টাইলে আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আশা করছি এটা আপনারা বাসায় তৈরি করে ফিডব্যাক জানাবেন ভালোই হবে কারণ এটা আমি আগেও তৈরি করে খেয়েছি আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগে আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে এই তো দেওয়া হয়ে গেল এখন উপর দিয়ে আমি আর একটু চিজ দিয়ে দিব চিজটা দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে উপর থেকে তারপর এখানে একটু সামান্য পরিমাণে আমি অরিগ্যানো অ্যাড করে দিব অরিগ্যানো অ্যাড করে দিচ্ছি অরিগ্যানোটা অ্যাড করে আমি এখানে সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিব হচ্ছে আপনার চিলি ফ্লেক্স যেটা আছে সেইটা আমি এখানে দিয়ে দিব চিলি ফ্লেক্সটা এখন সামান্য পরিমাণে আমি দিয়ে দিচ্ছি আস্তে 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 করে একটু সব দিকে ছড়িয়ে চিলি ফ্লেক্সটা দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে নির্ভর করে চিলি ফ্লেক্সটা যে যতটুকু ঝাল খায় না দিলেও কোনো সমস্যা নেই চিলি ফ্লেক্সটা দেওয়া হয়ে গেল এখন আমি এটার উপর থেকে সামান্য পরিমাণে একটু লবণ ছিটিয়ে দিব চারপাশে এই তো আমার কতটুকু চিজ রয়ে গেছে আমি সেই চিজগুলো উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি তো এখন এটা আমরা একদম ওভেনে দিয়ে দিব তো চলেন ওভেনে আমরা এটা প্রিহিট করে ওভেন থেকে প্রিহিট করে নিয়েছি এখন এটা ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি
আর ফাইনাল আউটলুকটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন কতটা চিজি হয়েছে উপর থেকে দেখাই যাচ্ছে ডমিনোজ এর পিজা কিন্তু অনেক চিজি হয় তো আমার চিকেন সসেস পিজাটা আজকের মতো রেডি যেহেতু রোজার মাস আমি সেটা রিভিউ করছি না দেখেই বুঝে যাচ্ছে কতটা ভালো হবে আর অবশ্যই খাওয়া দাওয়া চ্যানেলের সাথে থাকবেন খাওয়া দাওয়া চ্যানেলের সাথে থাকবেন খাওয়া দাওয়া চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনটি বাজিয়ে যাবেন আর রোজার মধ্যে বেশি বেশি করে নামাজ করবেন দান করবেন আমিও দান করছি আপনারাও দান করবেন না করে অবশ্যই বলছি না ভালো থাকবেন আর আমার ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেই নাম খাওয়া দাওয়া এই তো আম্মু এখন পিজাটাকে উঠিয়ে নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে এটা কিভাবে প্যান থেকে উঠে যাচ্ছে সেটা একটু দেখুন একবার শুধু দেখুন কি সুন্দর ভাবে একদম পুরাটা প্যান থেকে উঠে গেছে আর পিজার নিচের অংশটাও কি সুন্দর হয়েছে देखी बोझा जा बोझा जाशा कर चलें আজকের মতো এই পর্যন্তই